是来救我的吗？我就知道你还是爱我的，景生。贱人，这就是你想要的，是吗？不是的，景生，不是这个样子的。范志远，无论是你的脸还是你的身体，我都觉得恶心。江志远，你装什么清纯？之前费尽心思想接近我，不是你吗？厉星辰，我不爱你了。江小姐。我们来玩个游戏吧！你快放了我！谁派你来的？游戏的规则很简单，当你拿到手机以后，你只能打一个电话，让对方为你支付四千万的赎金，我就放了你。否则，可惜你这么漂亮的脸蛋儿了。喂，锦琛，我被绑架了。手机是四千万，你快来救我！够了，江之月，用这么拙劣的方式骗钱，你害了小夏流产的事情还没找你算账。江之月，我告诉你，你最好是死在外面，不然落在我手里，我让你生不如死。江小姐。小月姐姐，你醒了。医生说你没什么事儿，就是这个脸，可惜了。出去。小月姐姐，你怎么这么冷淡呀？刚刚经历过那些不堪的事情，可是我让锦锦哥哥过去救你的，你怎么还不死啊？景辰，就是小夏心善要救你，我真希望你死了，你竟然还敢伤害他，是他自己摔倒的，他还把我的脸撞成这样。小月姐姐一醒来就抠自己的伤口，我也不知道为什么，可能是我回来了。闭嘴，你这个破坏别人家庭的小三儿！你别以为我不知道，三年前救我的根本就不是你，你当我不知道？三年前救我的人根本就不是你，不是我还能是谁？当然是小夏。事到如今了，你还想顶替他人？这么想当一派的吗？锦城，别怪小月姐姐，她受不住诱惑，我不怪她。你凭什么说不是我？我清楚的记得那个人耳后有一颗痣。切了吧，靠顶替他人骗取的婚姻。你也过得安稳。你再敢动他，我要了你命！小月姐姐，放心养病吧，你的妈妈我来照顾。你对我妈妈做什么？不想她死吧？就今晚跪在小夏的门口，把协议签了。没有我的允许，不许起来。厉清晨，我错了，我就不该爱上你。别以为我不知道，三年前救我的根本就不是你。没有我的允许，不许起来
我们为什么会变成这样？难道你以前对我的好都是假的？拿着你的东西，滚出李家。星辰，离婚协议我已经签完了，你可不可以救救我妈妈？锦城哥哥，你就帮帮小月姐姐吧，医药费的钱就当是日志给她的工资，让她打工还钱，行不行？小夏，你太善良了。看在小夏的面子上，这个卡里有硬币。先借你，明天开始你就去白金汉打工，什么时候还完钱，什么时候走。哎呀，白金汉可是个好地方，小月姐姐一定很受欢迎。先生，请您自重。还记得我吗救我的吗？我就知道你还是爱我的，景琛。贱人，这就是你想要的，是吗？不是的，景琛，不是这个样子的。不要，不要，放开我！曾志远，无论是你的脸还是你的身体，我都觉得恶心。将军，你装什么青春？之前费尽心思想接近我，不是你吗？厉星辰，我不爱你。装什么青春？之前费尽心思想接近我，不是你吗？平时跟条死鱼一样，怎么，今天玩欲擒故纵了？我不吃这一套，你就该为我的孩子偿命。阿月。不要，不要，不要，别怕，有我在，那个混蛋不会有机会再欺负你了。不要，阿月。看看我，是我呀，朱琛啊你是江之月母亲的处置医生，你觉得他还能活多久？这个只要继续化疗，还有几年的时间。不，我觉得他只有一天时间了。王医生，你知道我在说什么？
可是这件事情，景辰哥哥是默认了的。你要是做的不好，等于在和厉家作对，好好考虑清楚吧。病情已经恶化，要尽快安排手术，不然就来不及了。病人家属，请做好心理准备。我妈怎么了？为什么会突然病情恶化呢？不要耽误我做手术，让开。我已经尽力了傅琛，他怎么会过来？我错了，当年就不该救你。叶清晨，你害我家破人。叶清晨，我恨你。李锦琛，将军，我终于放下你。重来一次，我希望。李总，江南医疗的项目决定好提拼了，确定了？当然是。当然是我们的傅琛副总啦，人家可是墨尔本大学毕业的医学博士学位，而且哎，他那个论文还获得了诺贝尔医学奖呢。之前就听你总说呀，这江南珠宝要是能够得到副总的设计或者是指点，那肯定能卖翻倍的价格呀。那是肯定的呀。哎呀，哎，他身边的女人看着好眼熟。您是副总的夫人吗？您好，李夫人，我是傅琛的姐姐，也是项目的合作人。小玉姐姐刚和景琛哥哥离完婚，就找到新男朋友了，他想那么多。嗯、将军干什么？傅总哥哥，是我的错，我不应该口无遮拦，说到小月姐姐的伤风处。哎呦，厉总，这就是您的绅士风度吗？明明是他先惹的香小姐啊！谁让他之前让小夏掉了孩子？小夏怎么对他都得忍。忍？我凭什么得忍？请问厉总，我和您有什么关系？你，之前我总是想息事宁人，但是你想搞事情。哎呦，好了好了，多大的仇啊！哎，傅总您没事吧？这样，我刚准备了一件西服，您要是不嫌弃的话，我带您上二楼晃晃。正好，我也想换一下礼服，一起去就好。好，好，好。金<笑>晨哥哥，我也去换一件衣服。啊，我陪你去。不用，你留在这儿应酬，我自己去就好了。
将至于，你就等着在大家面前出丑吧。好戏马上就要开始了。江之月，你完蛋了！江之月，你完蛋了！多好看呀！等着在大家面前出丑吧。喂，苏经理，把刚才熨好的裙子送给夏小姐。对，夏文一小姐，那件碎花裙。夏文一，我倒要看看，是谁玩得过谁、嗯。哼，真是狼狈。江之月。是你陷害小夏的吗？厉总啊，这江小姐什么都没有做，你这么对她，恐怕有些不妥吧？那是李夫人不知道江之月之前做的那些肮脏事。厉总，凡事讲话都得讲证据。如果您怀疑是我，那不如拿二楼的监控瞧瞧，那就真相大白了。没错，要监控，也好还江小姐一个清白。不行，怎么？夏小姐是做了什么见不得人的事儿呢？你，你胡说，我可没有。服务员，去把你们二楼的监控给我调出来，在大屏幕上放，我倒要看看是谁在背后搞这些不入流的小动作。小夏，你去他的房间干什么？哎呦，还能干什么呀？刚才大家有的看到了，这江小姐的五服也出现了问题，肯定啊是某些人做了手脚呗，还想诬陷别人呢。夏文一小姐，请问您为什么要进入我的换衣间呢？景深哥哥，人家只是找错了房间，很快就退出来了。小薇姐姐，对不起。你也不能因为我进错了房间就弄到我的衣带啊！果然是你，我以为这段时间你会改变，没想到还是如此蛇蝎心肠。厉总，夏小姐，凡事都要讲证据。只看到夏小姐进过我的换衣间，可曾看见我进过夏小姐的换衣间呀？小月姐姐，这件事是我的错，你别生气了。<咳>江之月，你要是把小夏气个好歹，我跟你没完。厉景辰，你的小夏还真是娇弱啊。夏小姐不舒服了，小春，赶紧给夏小姐瞧瞧，可别耽误了人家的病。厉总，您的夫人没有病啊？你什么意思啊？景辰哥哥，傅医生年纪轻轻的，今天应该有些。傅医生，可得给夏小姐好好瞧瞧。夏小姐之前可是掉过孩子的。江之月，你闭嘴！哦，夏小姐之前怀过孕，可是我刚刚并没有诊出来。要不我再给夏小姐把把脉吧。哟，夏小姐这是怎么了？害怕了吗？这是。景辰哥哥，就算小月姐姐再也不喜欢我，也不能当着这么多人的面羞辱我。将军，今天你已经出尽了风头。欺负小夏让你很有成就感吗？哟，夏小姐这是哭了吗？哎呦，都怪我不好，提起了您的伤心事儿。来，快擦擦吧。夏小姐不能因为这个项链是之前厉先生送给我的，就把它给弄断吧。我们结婚这么多年，我也就是一个念想罢了。原来夏文乙是小三上位啊，江之月才是厉总的原配。没有，我没有。夏小姐，不过是个误件罢了。要是您能解气，也就罢了
。可是这个项链之前只有一颗珍珠，我自己又加了点小设计，还请您把这个钱给我。多少钱？我给你三个亿。小月姐姐，不能因为我弄断了你的项链，你就坐地起价吧？并没有，夏文一小姐可能不太懂上流社会的事情。这条项链说是三个亿，还是阿月嘴下留情呢？什么意思？这条项链买的时候明明才几千万。因为重新进行了设计，往里面加入了一些特殊的珍珠。这种珍珠全球都没有几颗。将军，你故意的。限量版的珍珠，我宝贝都来不及了。对哦，我今天算是见识到了，不占理还能如此的理直气壮。可见之前江小姐过的是什么苦楚日子。小鱼姐姐，千错万错都是我的错，你要多少钱，我都给你。将军。这张卡里的钱够你买两条项链了，马上捡起来，赶紧走，别再欺负小夏。夏文一小姐，既然你都承认错误了，就请你把这个卡捡起来给我吧。你到底想干嘛？夏文一，你欠我的，这才哪儿跟哪儿啊？总有一天，我都会一件一件的讨回来。你到底想怎样？你会的，不就是装柔弱？谁还不会呢？不是我，我没推。阿月，江小姐，江小姐，哎呀，这可怎么办？别装了，这我这没有用。厉先生，医者仁心，我很关心夏文一小姐的身体情况，还请您带她去医院做一个详细的检查。我是真的没有诊断出来她之前有怀过孕的迹象。将志越这个贱女人，早晚我要让你求生不得，求死不能。孩子的事情到底是不是真的？金晨哥哥，你怀疑我？明天我把私人医生预约到家里，再检查一次身体。金晨哥哥，我同意你的说法。明天医生要是到家里来证明了我的清白，那我会选择离开。离开？既然金晨哥哥已经不相信我了，那我留在这个家也只会让你感到厌烦。我还不如离开。我不是这个意思。对不起啊，陈江，我不应该怀疑你。你身体虚弱，又被江志月气到，我扶你稍微休息。江志月，我一定要你为今天的事情付出代价。叶老板这么晚还在办公呢，你还在为我加班，我怎么舍得先走？趁热喝点，你胃不好。江设计师，最新一批医疗器械已经到了，需要您过目夏小姐，事情已经办好了。这个实验项目是由富士集团投资，由我本人与富生一起设计的，我们取名为“医学启迪项目”。富士医疗集团外科医生江志月，盗取力士集团阿肯教授的论文。这个论文是由我与傅琛共同拥有的。你想要污蔑还是？目前富士医疗论文已经完稿，但是力士医疗已经抢先注册了专业验证，说明这个论文是力士医疗的。这不可能。不过，专利申请的确是需要一些时间
。副总，你一定要给我一个合理的解释，这个项目是咱俩一起出资完成的，对不对？为什么现在会先出现在历史的公司里呢？为什么是历史先注册了专利呢？李总，请放心，我更想找出事情的真相，也请你相信阿月，她一定能够处理好所有的事情，给您一个合理的解释。夏小姐，不知道能不能把你手中的专利给阿月看一下？当然可以。怎么样？有没有什么不对的地方？这个论文的核心的确和我们的一模一样。哎呀，小月姐姐，虽然我们是朋友，但是你偷到景琛哥哥他们公司的论文，就是你的不对了。就算你记恨我，我也得说出来。毕竟李总和李夫人他们总是无辜的吧？江小姐，这件事情还希望你能给我一个解释。李夫人，论文的确是我和阿琛写的。我也不知道为什么历史会有，江小姐，我这么信任你，你却拿着历史医疗偷来的合同来。不要急啊，这件事情还需要调查。小雨姐姐，你还要调查什么？难道你不应该像李夫人认个错吗？我没错。副总，你们现在出了这个事情，你就这个态度吗？李总，不要着急，阿月的人品我是相信的，况且。他连夜赶制论文的时候，我都看到过呀。他不可能去盗取历史医疗集团的论文啊。李总，你也被小月姐姐蒙蔽了吧？他之前就是顶替我骗了景城哥哥。李夫人，我没有当景城哥哥和小月姐姐的第三者，我和景城哥哥是互相喜欢的。小月姐姐，你要干什么？难道你想当着所有人的面毁了这个你偷盗论文的证据吗？诈文艺，你可真是搬起石头砸自己的。夏文艺，你可真是搬起石头砸自己的脚。你这句话什么意思？你太着急了，这个专利。就是为我证明清白的最好证据。阿琛，你还记得吗？我们讨论论文的时候，关于特调材质有过分歧。最后，我记得我们选的是蓝墨章鱼的毒液。看来夏文一小姐应该是偷到我公司的论文，然后连夜抢注出专利。但蓝墨章鱼的毒液稀缺，时难以找，所以这个专利的特调材质才会认定为。蓝文章不，不可能，明明就是你偷到了景城哥哥他们公司的论文，可以找医疗翘楚来做鉴定。不过我记得力士医疗公司也是行业中的顶尖，竟然想到用蓝文章鱼来代替蓝墨章鱼，真是愚蠢。就这种专利，简直是侮辱我的项目。看来历史集团是真的不懂医学啊！这种廉价的专利，根本上不了大雅之堂。没错，当初江小姐和我说的，就是用的蓝墨章鱼。小鱼姐姐，你可真会狡辩，我差点就被你绕进去了。就算特调材质不同又如何？历史集团本来研究的就是蓝纹章鱼，请你还是拿出没有淘到论文的证据。本来我不想让你在这么多人面前难堪，但这关系到景琛哥哥他们公司，所以我只能不顾这么多年的情面了。我是江老师的助手。有一天晚上，江小姐拿着一个有些粗糙的论文回到办公室，说：“是从富士集团拿来的。”你不过是刚进公司的新人。阿月和你又不熟，他为什么要把这么重要的东西告诉你？可能我看起来老实，又是江老师的助手，所以江老师把这件事告诉了我。我虽然是个新人，但也不能看着江老师犯错呀。当初我选择你做我的助手，就是因为看着你为人老实。我劝你一句，不要为了眼前的利益
他毁了前程。我，我不知道你在说什么。这是我昨晚熬夜工作，老板心疼我呀，买了热的巧克力。江瑟吉斯，最新一批医疗器械已经到了，需要您过吗？我不小心洒在了桌子上，小刘袖子上也有热巧克力，说明他动了我的电脑。我没有。小刘，再给你一次机会，我有的是办法自证清白。现在你说出真相，我不会再借封山里的。我，我，小玉姐姐，这算什么证据？小刘也可能是在别的地方蹭了热巧克力。你没有证据，就拿小助理顶包。对呀、啊，江老师，你不能凭这个就诬陷我。看来小刘已经做好了决断，那你就别怪我手下无情了。我有的是办法自证清白。这是监控的视频。李总，李夫人，现在真相大白了，是富士集团出了内鬼。这也不能证明你没有偷盗论文啊！大家可以清楚的看到，电脑上显示完稿的时间，这是系统自动生成的。医学起立完成的时间就是上个星期。不知道力士集团完成的时间，早出来的论文肯定是在你之前。证据呢？还请贵公司阿肯教授将他的电脑交出来。阿肯教授最近几天在家里休息，警政哥哥给他放了个长假。大家都知道，一个论文并不是一天内完成的，这些是我之前的半成品，上面也有时间节点，足以证明医学起立是我和傅琛一步一步的做出来的。小刘，你偷到富士集团论文的事情已经是事实。你现在如果说实话，我还能利用公关帮你遮掩；但你若是执迷不悟，小刘就算是拷贝了论文，但也不能代表是他泄露出去的。对，我只是拷贝下来学习，我有什么错？我是江老师的助手，但江老师为人狭窄，怕我超过他，却一直不肯教我。这种话你都敢说，还真是不要脸！你说你没有偷论文，为何我掌握的信息里？你昨晚去了力士集团的医疗部门。你怎么知道？你背后的人选择了你，也算是他倒霉。你昨晚下班回家很晚，打车回家要在报销之内，你竟然用了企业打车。你的行程就是证明你偷论文的最好证据。现在就不知道这个内鬼是为谁办事了。小刘，你最好交代清楚，不然。以后的医学研究你就别参与了。其实，这件事我来解释。那就请厉总好好解释一下林夫人的所作所为。这件事情和小夏没有关系，是他从富士集团偷了论文后卖给了专利代理公司。专利代理公司将我公司的论文和富士集团的怒火，才出现了今天这个乌龙事件。厉总不觉得这个解释很牵强？把你夫人摘的是干干净净的。这件事本身就和小夏没有关系，他也是怕公司利益受损才会出现在富士集团的发布会。也怪江医生没有管好自己的论文，如果没有被盗，也不会发生今天这件事。强词夺理，你这是。厉总说的本身没有什么问题，只是新论文和医学起立都是昨晚出的，这也太巧合了吧。一般新闻文确定之后，也要检查个一到两天，第三四天才会进入制作阶段。而力士集团昨晚出了新论文，直接送到专利公司抢注，多少有点长了吧？是专利公司这个月任务不达标，想要冲冲业绩。哦，刚刚您的夫人还说给教授放假呢。什么乌龙事件啊？还不是夏文一对江小姐不满，故意来找茬的。我算是看明白了。厉总，你我本就是竞争的关系
。李总可是医疗方面的大客户，你心里面着急，我能明白，也不至于做这种上不得台面的事情吧？这件事确实是夏威夷的错，没有弄清楚就来污蔑江小姐，还请江小姐宽宏大量，不要与她一般见识。是，是我没有搞清楚事情，是我没有搞清楚事情。夏小姐，我为你办事，你不能把我卖出去啊！我以后在业界还怎么混呢、啊？你快解释一下，是你让我这么做的？还真是你这个贱人搞的鬼啊！这件事情大家心知肚明是怎么回事，便罢了。夏文一小姐毕竟不是医学界的人。还请厉总管好自己的老婆，发布会还要继续，请二位离开吧。小夏，你这次真的太鲁莽了，如果不是我赶过去，你怎么收场？都怪小刘办事不周，景池哥哥放心，下次我一定让江志越身败名裂。虽然李总这个长久客户被江志越抢了过去，但他好像确实不像以前那样恶毒了。景池哥哥，你不会还喜欢小月姐姐吧？胡说什么？景池哥哥，不要被小月姐姐今天的样子给迷惑了。你到之前，你都不知道她有多刁难我。我的意思是。既然李总已经是江志远的客户了，那我这边就放手了。不行。好了，这件事情就这样，你也不用再追究了。公司还有事情，早点休息。江志远，看来当年给你教训还不够。你放心，我会让你身边的人一个一个离开你，让你痛苦到最后。你还会时常来这家咖啡厅吗？有些习惯想要改掉，还是很困难的事情。不开心吗？今天这件事，你觉得我能开心的起来吗？夏文一脾气倔，眼里容不下我。小夏善良，只是看不过你把李总这个客户抢走了。其实你心里都明白，不过你心里有夏文一。就好好带他吧。那个，我习惯了。时间不早了，我该回去了。我送你吧。我没站稳，那我就先走了。你这个贱人，弄够了没有？景辰哥哥，你怎么可以维护他？夏小姐，我跟厉总真的什么事儿都没有，你可千万不要误会。那我就先走了。景辰哥哥，之前就是小月姐姐害得我流产，我本来可以当妈妈的。你给我等着！你是怎么知道他会在这个时间去咖啡厅的？我说过了，有些习惯是改不掉的。阿月，我不希望你不开心，我怕你再次接近厉景辰，会更加痛苦。就因为我之前的软弱，都因为我之前的软弱。导致妈妈的惨死。阿月，其实你可以选择和我一块离开的，我们出国。傅琛，我知道你的好意，但是为了报仇，我可以双手沾满鲜血。这样的我，如何能配得上你？
，要怪就怪你是江之月身边的人。傅琛怎么样了？头上的伤不是很严重，但手指这辈子恐怕再也回不到从前的医术了。一定是夏文义。没有证据。阿姨，你知道夏文义的手段？之前阿姨的死都没有找到证据，这次我去杀了那个毒妇。不行，你的手术用来救人了。那怎么办呀？你他都敢伤害，以后会伤害我身边更多的人。不会了，我还有复试机会。倒是你，以后不要再靠近他了。这件事交给我处理，好吗？不好。我不想把你们复试潜水进来，我自己的仇我要亲手报。秦晨哥哥，你的快递。谁寄的？沙漏。你回来啦。今天是我们结婚纪念日，你忘了？公司事情太多，明年补上。你的时间能不能匀一点给我？哪怕只是一个沙漏的时间。沙漏？你猜你就没见过？等我买回来给你看。原来这个就是沙漏。青春哥哥，你说这个沙漏是什么意思？你。你故意的，不过就是个沙漏而已。金城哥哥别生气，你喜欢我给你多买几个，给你讲件好折了。他遭遇了意外，估计是他这辈子都拔不了麦了。可能得罪了什么人吧。我发现，只要和小月姐姐接近的人都会变得不幸，就像之前还好金城哥哥离开了他。像这月身边的人都遭遇了不测，他母亲离开的时候。我也没有去葬礼上看看。按理来说，你确实应该去，可是现在这个情况很尴尬，不如我来代劳。你？对呀，我和小月姐姐的母亲关系非常的好。行吧，你身体不好，不能在那种地方待时间长，快去快回吧。放心吧，景辰哥哥，我一定会好好的孝敬小月姐姐的爸妈。什么？小鱼姐姐，你可真是不孝，居然让阿姨在这样的地方受罪。八月父母生前最大的愿望就是把骨灰撒向大海。今天时间快到了，你快把阿姨的骨灰还给阿月。小鱼姐姐，阿姨之前对我也不错，你要是想要这骨灰盒，你就过来拿吧。小鱼姐姐，人家真的不是故意的，你一定会原谅我的，对不对？打吧，江之月，只要我脸上有巴掌印，景辰哥哥一定会认为是你欺负的我，你之前做的一切都白费。了。景辰哥哥，你怎么来了？幸亏我来了，不然我还不知道你有这样的一面。金哥哥，我真的不是故意的，是我没拿稳。阿月，阿月，不成，你先处理一下，我带他去医院。傅总可真是心大呀！心爱的女人都要和前任复合了，也不采取点措施。我和你可不一样，蠢女人。妈妈，妈妈，啊，别离开我！别怕，我不走。
就这么重，你怎么可以做对不起我的事情？别打扰小秋，都怎么了？不然妈妈的骨灰盒就真的给夏威夷给摔了。事情都被你给算到了，如今成功离间了厉景琛、夏文一，但夏文一肯定也会采取报复的。你能不能不要再冒险了？就算是为了我。谢谢你。你知道我对你的心意的，只不过你总在躲避。我现在一心只想复仇，没有别的心思。对不起，景辰哥哥，你怎么可以拉小月姐姐的手？难道你想和她旧情复燃吗？太让我失望了！平时你怎么胡闹我都纵容你，可那是江之月母亲的骨灰，你也能拿来开玩笑的。景辰哥哥，人家真的不是故意的，还敢撒谎！景辰哥哥，别生气了，我真的不是故意的，我只是想用阿姨的骨灰胁迫小月姐姐不再接近你。真的？真的，我只是最近很吃醋，你和小月姐姐走得很近，我只是想吓一吓她，没想到。毕竟死者为大，我们做的确实不对。我一定会去跟她认错，并且买一个更好的骨灰盒给她。行了，解释清楚就好了，这就好了。去洗澡了。江志月，你的小手段我还看不清吗？我一定不会让你得逞的。对不起，阿迟，都怪我，让你受了这么大的委屈。阿月，你说我的手能恢复正常？会的，一定会的。你可以不用这么累的。多希望你可以依赖我。我说八道什么？没事的话我就挂了。你的阿春在我手上。什么？江志玉，傅春对于富氏集团的重要性你是知道的吧？你脸上伤疤消失是他的功劳吧？放了他！<笑>放了他！要是你的阿春消失了，你还会像现在这样扯高气扬吗？你说条件吧。只要你放了他，我都能答应。条件？既然你开口，我就满足你。那就滚出国去，永远不要回到景辰哥哥的身边。条件，半年前你都已经消失了，你现在回来做什么？回来当然是为了事业，难不成是为了傅景辰？可我看到的是，你一直都在勾引景辰哥哥。你知道和我作对是什么下场？我回来以后，好像都是你在找我的麻烦。你，你快放了傅春，他和我你我之间都没有任何关系。江志月，回来那天你泼了我一脸酒，现在我都还给你。只要你开心就好。现在，可以放傅春吧。这是明天的机票，赶紧给我出国吧。好，请你千万不要为难傅晨。江志月，你应该知道跟我作对的下场。我现在已经准备跟景辰哥哥生儿育女了，我不想做的太过残忍，所以你赶紧拿着这个机票给我滚吧。
。夏文一，我是不会让你得逞的。时间到了，我该走了。想活着，就别出现打仗。为什么要走？你在富士集团做医学研究不是挺好的吗？那并不是我想要的，我只是想离开这个伤心的地方。景辰，你这是……别走，让我用吧。那你希望我留下来吗？那夏文一怎么办？我不知道，我只是希望你能够留下来。看来，你的心里还是有夏文一的。我们好好的就行。既然你希望我留下来，那我就不走。明天还要开例会，他明天没精神，我先去洗澡了。我看你吃饭回家以后，下文一和你闹了吧。我走了，你也去梳洗一下。走。如果不是为了报复你，我碰你一下都觉得脏。景辰哥哥，你怎么这么晚还没回来？他今晚回不去。张世玉，怎么会是你？你怎么会在景辰哥哥身边？你不应该在。应该在飞机上。<笑>可是景辰不想我走啊。江志玉，你别忘了，富生还在我手上，你想让他死吗？你不妨打电话问问，看看傅琛是否还在照顾。好了，我跟景辰得休息了，你也早点休息吧。晚安。嗯、这个没用的废物又没办好事情。江志玉，如果你敢跟景辰哥哥在一起，我一定……你也知道了？我不知道你在说什么。别装了。昨天晚上，江志玉和景辰哥哥都住在一起了，我还以为他会用什么高明的手段，没想到还是不要脸这一套。你，你又要干什么？景辰哥哥，你怎么可以这样对我？昨天晚上车一未归，就是和小玉姐姐待在一起是吗？不是你想的那样。我们什么都没做，俊成哥哥，别安慰我了。你要是还是喜欢小月姐姐，那我只能选择退出。可惜了，肚子里还未出世的孩子。上次富春帮夏文一小姐把过脉，说她从未怀过孩子。俊成，你带夏文一小姐去医院检查了吗？还没有。小夏身体不好，经不起折腾，所以就没去。之前大脑发布会没事，去医院就折腾了。厉总还真是疼夏小姐
，我公司还有会，先走。阿春，我以为再也见不到你了。别哭，阿月，我这不是好好的出来了吗？你是怎么逃出来的？我有我自己的办法。大月，你要相信我，以后不要再做这么冲动的事情。我差点又把你弄丢了。答应我，以后不要再做这么危险的事情。要是昨天晚上，我对宁锦城只有恨，我是不会再委身于他。我相信你，锦城哥哥，我相信你。真的，我们现在是夫妻，不能互相猜忌。而且我知道你的心里有我，不会做对不起我的事情。力士集团总裁厉景辰在机场与一女子热情相拥，这名女子疑似是前妻江志月。总裁厉景辰在机场与一女子热情相拥，这名女子疑似是前妻江志月。所以景辰哥哥昨天晚上离开之后。毕竟机场你找小月姐姐，求她别离开吗？我只是。到后来我们去酒店，真的是因为我太累了，想早点休息。你怎么知道小月要走？我，我猜的。你是不是有事情瞒着我？锦城哥哥不是也有事情瞒着我吗？你什么意思？自从上次小月姐姐害我流产之后，你便再也没有碰过我。我只是觉得，你流产之后，无论是心理还是身体，都需要平复一下。金城哥哥撒谎，明明是你不再愿意碰我。你要这么想，我也没办法，我累了，先去洗澡。嗯、我这辈子，我的手注定就这样了。我已经在国外给你找到了能够治疗的医生了，你别太担心，一定有办法的。你看，这个怎么样？嗯，不愧是业内著名的 Jessica 医生。嗯，这里的话，换成樱花素的话，整体效果会不会更好一点？我也觉得。的确是冰花素比较合适。进。厉总上次的新闻公关做好了，还敢来找阿月？我不知道你在说什么。阿月，有没有时间？我想请你喝杯咖啡。阿月没空。正好我想休息一下，你帮我看看那会儿有没有需要改善的。小月，你上次要离开，原因是什么？就是不想留在这个让我伤心的地方了。可是夏威夷知道你要离开的事，这件事是不是跟他有关？是他逼我离开的，因为当时浮生在他手里，我没有办法。我一直认为小夏是一个心地善良的女人，可是没想到。我不轻易评判一个人，有些事情还是需要你自己体会。谢谢李先生的咖啡，我先走了。
，无论是你的康复，还是我的复仇，都得慢慢来。夏文一已经在逆境臣面前露出马脚了，你放心，我会一步步向他讨回来的。阿月，我们结婚吧。看到你变成现在这样，把自己弄得伤痕累累。如果换作是你，你可以放得下吗？我们可以用富氏集团的资源以及你的医学天赋的能力，我们去对抗厉景辰和夏文怡。为什么一定要靠？我曾经在乎的都让夏文怡给毁了。我妈妈是我唯一的亲人。夏文怡做这些的时候，可曾想过放过我？但你可以不用做夏文怡那样的人，我可以保护你。我不用。只有自己强大了，才能完成想做的事情。华琛，很感谢你对我的帮助，但是复仇这件事情没得商量。爸，阿月，你这回你就听我的，好吗？相信富士集团的能力，我们一定可以的。你什么都不懂，他们害死了我的亲人，我要他们付出的代价，不仅仅是复仇，我还得让他们死。你回来了，饿不饿？有一点身体还没恢复好，身体本来就弱，我是怕你留下病根。被金城哥哥讨厌我了，金城哥哥，人家真的好想再跟你生个孩子，好弥补之前没有照顾好孩子的错。之前不是你的错，是江之月心术不正。小月姐姐也是无心之举，只希望再次怀孕，她能够放过我们的孩子。行了，之前的事不要再提了。我知道，我最近接触他，你心里不痛快。放心吧，小夏，我还是喜欢你的。江志月，接下来我要来给你个狠的，就怕你承受不住。这个项目等我回公司了再谈，你们分不下去。今天有个重要的客户，把会议室腾出来。之前我不应该对你说这么重的话，只是像我这样的人，怎么能配得上你？傅春哥哥，你个傅工，谁允许你坐在这儿的？你是谁？怎么敢这么对我？我不要跟傅春哥哥有亲吗？好你个护工，你信不信我开除了你？就算要开除，也是他伸手了算。你是听不懂人话吗？我说了，我是傅晨哥哥的未婚妻，我的决定就是他的决定。你现在赶紧给我滚！明明是你在我面前乱叫，有什么事儿还是等阿生醒了再说吧。他的主你还是做不了的。你这个狐狸精，不会是看上我家傅晨哥哥了吧？我劝你不要动不该动的心思，现在立刻马上给我滚！我是阿琛的朋友，下回还请注意你的态度。你怎么了？这个护工欺负我，你赶紧帮我把他赶走。这不是小月姐姐吗？她可不是什么护工，别人家的护工都是用双手伺候病人，她用的可是身体。果然是个狐狸精。好，我现在就去叫保安把他赶走。站住！你可不要把你的身份安插在我的身上。
我可能要你那股团体价。好你个贱女人！等叶阿姨来了，我看你还怎么嚣张。叶阿姨，怕了吧？叶阿姨可是最宝贝傅春哥哥了。要是叶阿姨看到傅春哥哥这样，她肯定会生气的。我也不希望她生气，我一定会找到幕后那个人，给阿春报仇。好的，好的，叶阿姨，我一定会调查清楚这件事的。这到底是怎么回事？阿春没有违规，却被车撞，这说明有人蓄谋已久，想要害他。叶阿姨认识你，你就是住在老宅子的那个女人吧？阿春哥哥没少提你，但你不要痴心妄想嫁进傅家。我与阿春只是朋友，最好是这样。我才是傅家名正言顺的媳妇儿，你不过是叶春哥哥一时起兴罢了。都是因为这个不幸的女人，导致阿春哥哥出了这样的事。你有几条命可以赔啊？我，你什么你？这轮不到你说话。小月姐姐，你躲什么？我这么做是为了叶夫人，她气消了才是最主要的。不是想让叶夫人消气儿吗？这回我把这次机会让给你。你，你什么你？不是你刚才说的吗？只要叶夫人消气儿，做什么都可以。你太过分了吧！阿春哥哥躺在床上还没有醒过来，你还在这儿，你竟然一点不担心他，还一直欺负小云姐姐。卡里有两千万，拿上卡，给我滚！卡里有八千万，希望你不要嫌弃。这是你骗我家富春哥哥的钱吧？卡里的每一分钱都是我的劳动所得，不信可以去查我的转账记录，看看是不是富春转给我。你这个狐狸精是有一些本事的，但还配不上我家富春哥哥。劝你早点死了这条心。我现在就告诉叶阿姨，你给我等着。妈，你还不走？哟，我可得给你找个医生好好看看，你别到时候跟厉总说这病是在我这儿得的。你想干什么？只不过是给你看看身体，你怕什么？夏小姐，你怀孕了？什么？我真的怀孕了。是的，现在胎象有些不稳，你需要好好休息。一定是锦晴哥哥太喜欢我了，不然也不会这么快再次怀孕。小月姐姐，这个你可羡慕不来。这是好事，可是我还没有结婚，这个我可羡慕不过来。夏文一小姐，我可得提醒你。来之不易的东西，一旦失去了，可就什么都没了。哼，小月姐姐，你不会还想像之前一样弄掉我肚子里的孩子吧？那次具体是怎么回事儿，你我心知肚明。这一次应该是真的，再有什么意外，那可就……我，我要回去告诉景晴哥哥。他听到这个消息一定很开心。有孩子不算什么难事儿，守得住才算本事。你们一个个出事儿，都是因为我。该是还回去的时候。真的，小月姐姐找人给我诊脉，肯定没问题。这是大事，这样吧。明天我抽空陪你去趟医院。不用，我的意思是，景晴哥哥每天都那么忙，哪有时间陪我孕检？我自己能行。如果让景晴哥哥陪我去孕检，之前那次假怀孕的事情就会败露。这医院走廊怎么跟你是公司的？哎，这不是昨天去过富春的病房吗？
是在做什么？怪不得外传富称不近女色，原来如此。看来这次复称要身败名裂了，江之月，你招惹谁不好，非要回来招惹我？你醒了？你知道我旁边守着，我怎么守都不醒过来。陈哥哥，苏念，你妈没教过你，进门先敲门呀。傅陈哥哥，你快开心门。从拍摄角度来看，应该是透过门后的玻璃偷拍的。好在身体和身影都很模糊，再加上是今晚放出来的。今晚爆出来是什么意思？现在是凌晨两点，吃瓜群众也得休息啊。嗯，正好给了咱们可以公关的时间。可，现在的群众真的什么瓜都吃。我们要开发布会澄清的话，我怕会引起反效果。放心，今晚我会在发布会上爆出一个更大的。请问副总，现在传闻你有龙阳之号。请解释一下网传照片上您的举动。叶公子也是个公众人物，所做的行为也应该被称之为表率。请给大家一个合理的解释。现在的记者们都没有调查事件的能力了吗？一点小事，听风就是雨，在这儿咄咄逼人。我相信各位记者朋友的能力，昨晚就应该听说力士集团夫人怀孕的消息了吧？我相信。这个消息对大家更有价值吧？季晨哥哥，发生什么事儿了？你这个贱人，竟然背着我偷人！季晨哥哥，我没有。季晨哥哥，我从来都没有，你要相信我。告诉我，你肚子里的孩子到底是谁？是你的，季晨哥哥。还是身孕呢，蹲在地上干什么？小心着凉呀！哎，你自己做的下作事情，把气撒在阿月身上算什么？没事的，警察。妹妹怀着身孕呢，有些事情是可以理解的。你今晚就跪在卧室门口，好好想想做的事。大文艺，这个场面熟不熟悉、啊？你也有今天。对不起，景晨，文艺诬陷傅琛的事情，我是真的很生气。但是，照片的那个事情，是有人凑巧给我的。谁给你的？就是照片上的那个男人，他正在出售与文艺的合照，刚好我知道了，我就买下来。这个贱人，做的事差点毁了我。我也是当时怒火中烧。虽然我讨厌文艺，但是我也是迫不得已发了一张照片。对不起。没事，我需要一个人冷静一下。没什么事，你先回去吧。今天我就不送你了。你 们， 你们在屋里干了什 么？ 干了什 么？ 就是当年你和景晨在屋里干的事情。哎 呦， 你可千万别动怒 呀！ 你还怀着孩子呢。好痛。来人，快，快送我去医院！
。医生，我的孩子呢？对不起，夏小姐，我尽力了。不行，医生，救救我的孩子！我不能没有这个孩子，救救我的孩子！夏小姐，你的胎象本身就很不稳定，再加上你的情绪激动，孩子才……不行，没有这个孩子，锦锦哥哥更不可能喜欢我。都是江之月，都是他害的我。医生，这件事情不能让第三个人知道，否则你的家人也会遭受牵连，懂了吗？江之月，你给我等着！你去哪儿了？又去见那个天凤？没有，金城哥哥。我只是身体不舒服，去医院看了一下。这么重视和奸夫的孩子，怎么，想让我当冤大头吗？没有，金城哥哥，你不相信我吗？都是那个江之月，他污蔑我，哪有什么奸夫啊？等你的胎象稳定了，我就去做亲子鉴定。如果发现你怀的是别人的孩子，你就做好心理准备了。你知道我的手段。大周末的叫我过来，不会是为了喝红酒吧？当然不是。公司有个新的研究项目，但是我没有合适的研究人员，不知道小月愿不愿意帮我。那有没有报酬？我现在只认钱，不认人。当然了，钱这方面我是不收小酒。吃点水果吧。小姐，到底什么情况？我尽力了，孩子没保住。金神哥哥，对不起，我又没保住我们的孩子。小玉姐姐，我知道你恨我，但是你有什么事情冲我来啊？为什么又要害我的孩子？到底怎么回事？阿月，你们在做什么？副总，阿琛。夏文一小姐流产了，说是我给推的，你好好给她检查一下，看看到底怎么回事。夏文一小姐之前就流产了，她她说谎，肯定是附身指使的。景深哥哥，你要相信我。够了，你真当我傻吗？副总，麻烦你好好检查一下这个女人。我错了，之前是江之月，她气得我，导致我流产。我怕你会不要我，我不敢跟你说。贱人，滚！金人哥哥，我是真的在乎你才会这样的。现在，让医生好好给你检查一下，不要逼我动手。孩子确实是因为情绪不稳定掉的。但恕我直言，夏文一小姐之前没有怀过孕，这是第一次。原来真的是这样，夏文一妹妹，你可把我害得好惨呀！对不起，之前是我错怪了你。没事，如今真相大白了，还希望景琛以后不要怀疑我，也原谅夏文一妹妹吧。毕竟，他也就这两件事骗了你。看他还有什么事瞒了我。李总，其实
，夏文妮脖子后面的痣是近期脸上去的，并不是天生的。什么？小月姐姐，你耳朵后面那颗痣好难看啊！真的很丑吗？可是我跟景琛的婚期马上就要到了，那可怎么办呀？小月姐姐别担心，我知道一个点痣的地方，肯定帮你弄的一点痕迹都没有。医生，不要再说了。阿月。到底怎么回事？你说。景辰，这件事儿我之前跟你说过，可是你根本就不相信我，也没必要再说。我之前被这个贱人蒙蔽了，阿月，你说，你说的我都相信。夏文一说，我脖子后面的痣不好看，让我给点掉。可是没过多久，他又说他的脖子白皙，点上痣会更好看一些。所以，救我的人一直是你，根本不是你顶替他，是吧？我一直都有跟你说过，救你的人是我，可是你从来都没有相信过我。江之宇，你敢抢我景辰哥哥，我跟你拼了！去死吧！只有你死了，景辰哥哥就是我一个人的了。这一巴掌，是你骗我小月顶替你。这一巴掌。是你上次怀孕，说小月害了你流产。这一巴掌是你这次怀孕又想诬陷小月。夏文你知道吗？我最讨厌别人骗我。妈，你的仇我终于给你报了，你的在天之灵也该安息了。来人！把他扔进仓库，等能走了直接送出国，还是天使情人蜜月，这辈子别让他出来。阿月，之前让你受委屈了，之后我会好好补偿你现在的情况，还敢趾高气扬的跟我说话？夏文妮，没有想到今日的后果吧？早知今日，我当初就应该杀了你。当初？当初你陷害我母亲，绑架傅春，哪件事情不是你做的？你可曾想过今日？江志宇，当初我做的所有事情，我都不后悔。只要能让你痛苦百倍。我就高兴。苟延残喘，你放心，你去外国的路上并不会孤单，你的家人们永远走不出那家精神病院。你敢碰我家人，我一定不会放过你。你是人的时候都做不过我，我还怕你是鬼。怎么了？今天你跟丽君成了态度，我都看到了。阿琛，我明白你的心意，只是眼看着副手就要成功了，你愿意再等等我吗？你，你想通了？想通了，双手沾满鲜血的又不是我，我想给我们彼此一次机会。你这个贱人，果然是要跟我抢富春哥哥！贱人，果然是要跟我抢富春哥哥！富春哥哥，我才是你的未婚妻，你竟然帮这个贱人！够了，婚事是我妈定的，也没有经过我的同意。你要是想嫁，嫁给我妈去！你，富春哥哥，连你也欺负我是吧？好，我现在就找阿姨告状。
下去了。阿琛，我必须得报仇，就差你几句。我说过了，报仇有很多种，为什么你偏偏选择这种？我要让厉景生为他所做的事情而后悔。我爸妈的事，看似是夏文丽做的，都是由厉景生来做的。我妈妈的死和他逃不了关系。锦城也有这么绅士的时候呀，可惜以前都没有享受过。放心，以后我只对你这样。之前都是我的错，现在误会都解开了。虽然我知道，再怎么对你好，也弥补不了我对你做的错事。以前的事就不要再提了。你再坚持一下，马上到停车场，我开车送你回去。嗯，我我真的好难受。你为什么就是不相信我？阿月，这件事我对不起你，以后我一定加倍对你。消失。哎，对了，阿姨，我听说这个女人是厉总的前妻，我的好闺蜜都被她害了，现在被送到国外了，竟然还有这事儿、嗯，我真是小看了她啊！这是，你看看你，一直信任的一个女人，什么东西，竟然背着你。前夫旧情复燃，小琛啊，你可要擦亮眼睛，别辜负一直对你好的思念啊！我相信阿月。我告诉你，除非我死了，否则他这种女人，就这辈子也别想进我傅家的门。你马上跟苏念结婚，阿姨您消消气。吴成哥哥只是一时糊涂，等他见清了那个女人的真面目，就会娶我的。苏念，你死了这条心吧，我不会娶你。傅成哥哥，你怎么可以这么对我？我告诉你，你如果要敢娶江之月，我就死给你看！阿姨，妈。希望你不要插手我和阿月之间的事情，你应该不会想要失去我。好啊，你为了这个女人，不顾及我们母子的情分吗？妈，从小到大，我都是按照您的计划在走，但这次，我想选择我想要。傅晨哥哥，可是我真的看到江志远和厉总旧情复燃了。他要送江志远回家。你最近还住在傅家？我也没有别的家呀，我妈已经不在了，我已经没有家。对不起，之前让你受苦了，小月，我们复婚吧。你容我考虑一下，答应我好吗？复婚之后，我发誓，我会对你好的。好，我们复婚。怎么，你还敢回来？在外面跟你的前夫勾勾搭搭的，又来骗我们小琛吗？真不知道傅晨哥喜欢你什么。真的打算和厉景辰复婚吗？你真的打算和厉景辰复婚吗？对。理由呢
，只有成为了他最亲近的人，才方便与我下手。无论是他的事业，还是他的命，我都要。你答应过我的，不会用这种方法。我不能再等了，这是最快的方式。你太让我失望了。妈，我同意跟苏念结婚。顾晨哥哥，你终于想通了吗？儿子，能想通太好了。婚礼的事儿，我会尽快安排。你看着办吧，我先休息。阿姨，我还是觉得顾晨哥哥心里有那个女人。放心吧。那种水性杨花的女人，一时吸引，出之一时。你呀、啊，还是陪她过一世的女人。阿姨，嗯。嗯复仇眼看就要成功了，可是为什么我感觉不到一点？就算我替你要复婚，我也接受不了娶别人。小月，我想通了，就算你要复婚，我也会等你。我没有复婚。阿月。人活在世上，不是只有复仇，有时候应该看开一些。我相信你的父母，也不希望你每天带着仇恨生活下去。你怎么了，阿月？金泉，我现在还不能和你复婚。那你怎么坐在这里发呆？因为我不确定昨天晚你结婚是不是正确的，我怕我们。顾琛不让我用勾引你的方式报仇，那就直截了当一些，今晚就杀死你，为死去的亲人报仇。以前都是你下厨，今天我下厨才知道有多辛苦。小月，你先辛苦你了。你突然这样，我有点不适应。你是不是有什么事要跟我说？嗯，有句话不是说，只有失去才懂得珍惜。我失去过你，也知道追回你们不容易，所以这一次我不会再失去你了。
，而且其实我心里一直都是你，只是我不愿意承认。因为你这么做，我就会原谅你。你是这所有事情的始作俑者，死太便宜了。可能老天都看不惯我过去做的事情，还替你来惩罚我。立石集团早已千疮百孔。濒临破产，而我的身体也查出了癌症，能不能原谅我？原谅，因为你，我的家人惨死，你告诉我，我该怎么去原谅？既然原谅不了，那你就动手吧。能死在你的手里，我也觉得值了。我不杀你，不代表我不恨你。我只是不想让仇恨毁了我的一生，厉京城。你会遭到报应的。阿月，阿月，阿月，你到底去哪儿了？自从那天开始，江之月彻底消失，我再也没能。